Yan. Nais ko lang yung recording ko. I-start ko lang. Then, ang subject natin ngayon ay entrepreneurship. So, last time, di ba, discuss ko yung introduction ng entrepreneurship. Then, dito, ito yung ibang meaning ng entrepreneurship. Una ay, is a science of converting process ideas into a remarkable business venture. So, ibig sabihin, sabi dito, process ideas, di ba? Ang ibig sabihin nito is yung mga product and services yung mga yan. And ito turn mo to into a business venture. Ito profitable business. Yun ang ibig sabihin ng entrepreneurship. Sabi din dito, is also a capacity for innovation, investment, and expansion in new market products and techniques. So, ibig sabihin, innovation. So, yung mga tao kasi, di ba, gusto nila palagi may bago silang nakita then investment dito sa investment de ba sabi ko last time yung mga entrepreneur hindi naman palaging nag-iinvest sila minsan yung mga ibang company nag-iinvest din sa kanila ito yung another meaning ng entrepreneur entrepreneur are individuals who are alert to profitable opportunities for the exchange of goods and services. So, ibig sabihin, sabi dito, nakikita mo yung picture, nakikita nyo, mag-isa siya, di ba? Mag-isa siya. So, nakikita niya, may question mark, and then may dollar sign dito sa picture. Sabi kasi dito, profitable opportunities. So, ayun yung dollar sign, di ba? Nag-iisip siya, paano siya kumita? or paano pa siya kikita. Then, itong question mark, iniisip niya, ano pa ba yung mga product or service na pwede niyang gawin para kumita siya. Kaya, yan yung picture. Yan yung entrepreneur. Competencies. This can be considered as the capability, capacity, and ability of the learner in handling situation in various areas in business operation, such in marketing, management, production, or technical and financial. So, ang ibig sabihin lang ng competencies is ito. Nakita niyo yung picture, di ba? Sabi dito, learning. Ano ba yung mga natutunan ng mga entrepreneurs in the past? So, lahat ng mga natutunan niya, pwede niyang i-apply doon sa business niya. Pwede niyang gamitin yon. Experience. An ano pa ba yung mga experience na, na pwede niya pang ipahagi sa mga employee niya? Or kaya, o kaya sa mga iba pang mga bosses sa employee niya? Ay sa business niya, I mean. Knowledge. Bago pa siya makagawa ng isang product, dapat may knowledge siya about doon sa product na yun, di ba? Paano siya gagawa ng product kung wala siyang alam tungkol doon sa product itself, di ba? So, Skills. Diba, sabi ko last time, skies, doon sa may-ari ng KFC, si Colonel Sanders, may skills siya. Ano yung skills niya? Marunong siyang magluto. So, dahil nga doon sa skills na yon, nagamit niya, diba? Kaya ngayon, ang KFC ay nasa maraming bansa na siya. Na, meron sa Pilipina, sa, sa ibang part ng United States. Then, Training, ayan. Bago pa naging marunong magluto si Colonel Sanders, nag-actually nagtrabaho talaga siya sa mga fast food chain. Kaya, yung skills niya sa pagluto, lalong nahasa. Nagamit naman niya yung skills na yun. Ayan. Alam na natin kung ano yung competencies, di ba? So, Pagsasamahan, pagsasamahin natin yun yung entrepreneurial competencies na to. Itong entrepreneurial, ito yung entrepreneurs. Una, locus of control. Entrepreneur must know how to determine the state to which a person agreed that their actions
action can directly affect a situation or that they control a result. So, ang ibig sabihin ng locus of control is ganito. Sabi dito, di ba? A person agreed that their action can directly affect a situation. So, ibig sabihin, yung entrepreneur, kung ano yung mga decision na gagawin niya para sa business niya, it maapektuhan din yung mga employee niya. Hindi lang siya yung maapektuhan. May mga ibang tao din ang maapektuhan dun sa mga decision na gagawin niya. Sabi dito, that they control a result. So, pwede niya rin i-control yung magiging resulta. Paano? Ganito. Kaya nagpa-plano sila, di ba? Ito yung, ito yung gagawin natin sa product natin. Mag-launch tayo sa ganito. If hindi man to kumita, then gagawa pa tayo ng another way para kumita pa tayo. So, yun ang ibig sabihin ng locus of control. Specific goal setting. Entrepreneur should be motivated to set goals, particularly business growth objective, have been found to increase firm growth resulted in the firm performance and innovation. Ibig sabihin ng goal setting na to is ganito. Sa mga kumpanya kasi, mara, meron silang parang planner or parang portfolio ang tawag doon sa parang planner nila. Portfolio ang tawag doon. Ang laman noon is 5 years. So, in 5 years, ito yung budget nila. In 5 years, ito yung mga possible na mangyayari na sa business nila, if ever na mangyayari to, or magkaroon sila ng emergency, may emergency fund din sila. Kasi, you never know if magkakasunog, you never know if magkaka-earthquake, meron pa rin silang tatanggapin, or meron pa rin silang nakatabing pera. So, actually, pa, for me, ah, personally, itong goal setting na to, effective siya para sa akin, no? Kasi, nung nag-aaral ako, nung college ako, meron akong notebook. Nandun lahat ng mga goals ko or mga gagawin ko sa araw na araw na to or bukas na gagawin ko. May mga notes ako noon. Then, sabi ko doon sa notes ko, naalala ko, meron akong sinulat doon. Gusto ko, in five years, meron, meron, ano, meron na akong trabaho. In five years, meron na akong title, which is yung, makikita nyo sa pangalan ko, MBA, di ba? So, yun yung ginawa ko. Kasi gusto ko rin ma-improve, di ba? Gusto ko rin ma-improve as a person. So, as a individual. So, ganun yung ginawa ko. Para pag tinitignan ko yung notebook ko, namamotivate ako mag-aral. Namamotivate ako gawin yung mga bagay na dapat kong gawin. So, para sa akin, effective yun. Kaya, in five years, may trabaho nga ako. In, within five years, meron na akong title. Tapos, nag-aaral ulit ako para baka kuha pa ng another title. Kasi, sayang yung panahon. Bata pa. Eh, gusto ko pa mag-aral. So, ganun din sa mga businesses. So, gumagawa din sila ng mga plan na ganun. Just in case na may mangyaring iba pang bagay. Tulad nga ng earthquake, di ba? Yung mga natural disaster. You'll never know kailan mangyayari yun. At least, meron pa rin silang fallback. Meron silang mapagkukunahan. Kaya nga may insurance yung ibang mga businesses. Self-efficacy. Entrepreneurs must believe in their own ability or self-confidence. Learners with high self-efficacy will preserve even in the face of setback will take negative feedback more positively and use face to improve their performance. So, ibig sabihin ng self-efficacy is ganito. Kung mababasa nyo sa slide ko, di ba, self-confidence. Bakit self-confidence? Kasi kailangan ng entrepreneur yan. For example, yung mga entrepreneur, di ba, minsan, paglal na kung nag start sila, wala pa silang mga employee. Eh. So, minsan, yung boss talaga, o yung may-ari, siya yung mismong lalapit sa'yo, no? Ma'am, sir, ito po yung product namin, bagong product namin, pwede nyo itry. Paano kung hindi ganun yung entrepreneur, nahihiya pa siyang lumapit sa'yo, tapos, hindi siya, di niya may explain ng maayos yung product niya, hindi siya confident sa product niya. Siyempre, ikaw na bibili, di ba? Ikaw na customer. Kung nakikita mo ganun yung yung way ng pagtitinda niya or way ng pagkikipag-ganun niya sa'yo, di ka, di ka may ganyong bibili. Di ka may ganyo na parang pansin yun pa yung product niya. Kasi siya mismo, hindi confident sa product niya. So, dapat, 
ikaw ay magiging businessman at businesswoman ka in the future, dapat ikaw mismo confident ka sa binibenta mo. Dapat alam mo yung binibenta mo. May knowledge ka about doon. That's why, pag ikaw pupunta ka sa mga malls, papasok ka sa mga stores, alam ng, alam ng mga employee yung mga specs, specs ng mga bawat product. Except, kung yung employee na yun, bago pa lang. Usually, malalaman mo naman kung bago yung employee. Pag tinanong mo siya, misan nagtatanong siya sa manager. So, so mangyayari, yung manager yung magta-takeover, siya yung mag explain sa'yo. So, dapat, ikaw mismo na may ari, alam mo yung mismo product mo, di ba? Dapat confident ka. Then, sabi din dito, nakalagay, di ba? Will take negative feedback more positively. So, ibig sabihin, kung may problema ka, then take positive pa rin na kaya mo, ganyan. Tignan mo yung nangyari kay Kim Shu, di ba? Siguro, aware kayo sa viral meme na yan. Laging nasa FB yan, eh. Yung bawal lumabas. Pero, tignan mo yung nangyari. Tignan mo yung ginawa niya, di ba? Ginawa niyang kanta. Ginawa niya yun as a positive. Ganun din sa business. So, it doesn't mean na na-fall ka, iyak-iyak ka, wala ka nang gagawin. No. Pag, pag may business ka, is gagawin mo, is gagawa ka ng paraan. Walang magagawa yung iyak ka, wala kang magagawa yun. Kailangan gawa ka ng paraan. Pero it's okay to cry once in a while, but not all the time. Kasi kailangan, kailangan magpatuloy, di ba? Ganun din sa business. Di naman natutulog yung mga yan. So, kailangan din, go. Kung kaya pa din, go, di ba? Kung may paraan pa din, sige. Ganun sa business kasi. Then, ito yung susunod. Layers of competency. Entrepreneurs should know the group of attributes, some of which are applicable to all entrepreneurs, while others are occupation, industry specific. So, ibig sabihin nito, yung mga entrepreneurs, alam niya dapat yung group of attributes. Ano yung group of attributes, ma'am? Ibig sabihin ng mga to, yung mga employee niya. Paano, ma'am? Eh, ang dami yung employee. Kung malaking kumpanya, marami siyang employee. That's why, bago pa ma-hard yung isang employee, or kaya pag na na siya, yung boss, kinakausap niya yung HR, which is the in-charge sa mga aplikante. Yung mga HR na yun, human resources yun, ha? Yung human resources, in-charge siya sa mga aplikante na, na gustong mag-apply sa kumpanya mo. For example, yung mga aplikante na yun, natanggap na. Natanggap, may natanggap na dalawa doon. Then, ikaw ng boss, titignan mo yun. Magtatatong ka sa HR, bakit niya tinanggap yung mga yon? Bakit sila yung mga pinili niya? Then, ikaw na HR naman, human resources, I explain mo sa boss mo, tinanggap ko po to kasi may experience siyang ganito, tinanggap ko po siya kasi I think makakatulong po siya sa business natin dahil may knowledge siya about sa ganito. Kaya dapat, alam mo kung ano yung skills and knowledge ng mga employee mo. Hindi yung di mo sila kilala, hindi mo sila alam. Normal lang na hindi di ka alam by name. Dahil may ganong klaseng tao eh, yung tipong alam ka lang nila by face, pero hindi nila alam yung name mo. Merong entrepreneurs na ganon. Na just dahil sa sobrang busy nila, alam mo yung misa hindi nila talaga alam yung name ng, lalo na pag malaki talaga yung kumpanya. But then, regardless pa sa ganun, at least alam pa rin ng entrepreneur mo na ikaw is once na nakita ka niya, alam niya na ikaw ay doon ka sa department na yun and you're working really hard. Nag-work hard ka. Then, need of achievement. Entrepreneurs must have a high need for achievement, take responsibility for outcome, engage in activities, that have a moderate degree of consequences and required skill and effort. Sabi dito, di ba sabi dito, responsibility. Kasi mga entrepreneurs, gaya ng sabi ko kanina, ang mga entrepreneurs ay may responsibility sila sa mga employee niya. So, regardless sa mga decision nila, maapektuhan din yung mga iba, hindi lang sila. Kaya, Itong need of achievement, pag may na-achieve siya, parang na-achieve na rin ng mga employee nyo yun. Kasi kasama sila doon eh. 
nagtatrabaho sila sa kumpanya niya. Kasama din sila doon sa mga achievement na nakukuha ng employee, ng boss niyo. Kasama din sila doon sa mga milestone nila. Of course, pag kumita pa lalo yung business niyo at lalo pa ang lumaki yung business ng boss mo, ito ikaw nagtatrabaho doon. 'Di ba? Ibig sabihin kasama ka rin doon. Be, mali mo, pwede yung dagdagan yung benefits mo, pwede yung dagdagan yung sahot mo, then, it's good, di ba? Then, ambition. Entrepreneur must be motivated. <coughs> Excuse me. Must be motivated, persistent, and persevere even in the face of situational challenges. They are patient and persistent passionate and gold gold driven so sabi ni sabi dito yung mga entrepreneurs dapat ambition ambitious sila bakit kasi kung wala silang pangarap para sa business nyo mahirapan talaga siya parang wala lang nagtagtayo lang siya ng business for the sake lang na gusto lang niya di ba parang ang pangit naman ng ganung pakinggan di ba so mga entrepreneurs na yan meron silang goal Meron silang gustong patunayan. That's why they working hard para ma-achieve yung mga goals na yon. Kaya yung GMA sa ABS-CBN before, 'di ba? Magka-competition yung dalawang 'yan. Because laging laging napapanood na we're number one, sabi niya. Top one kami sa all network kaya ganyan, sabi, 'di ba? Kasi nga goal nila yon. Yun ang goal nila. That's why they still doing their best. So, ito na yung susunod. Willingness to learn. Entrepreneurs should have a strong willingness to learn, often pursue opportunities to acquire new skills and competencies. So, yung mga entrepreneurs daw, willing silang matuto. In what way? That's why some of entrepreneurs is nag-aaral ulit sila, or kaya kukuha sila ng short courses, o kaya nagtatraining sila, nagsaseminar sila, yun ang ibig sabihin lang ng willingness to learn. Para, if merong bagong trend, may bagong, bagong mga bagay na pwedeng idagdag sa business nila, then gagawin nila. Or bagong gadget na pwedeng ilagay sa business nila. That's why, yung mga ibang businesses, maraming lumalapit sa kanila. Ware, yung mga ibang company na mga products, eh, misan pupunta talaga sila sa mga businesses i present nila this is our product then ganito po yung magagasa siya sa product na to ganito po yung budget na to then yun ang ibig sabihin ng willingness to learn strong initiative entrepreneur must have a high initiative are often driven to work hard they frequently work independently to achieve task master regardless of the extra effort necessary to do so. So, yung mga entrepreneurs daw ay may strong initiative sila. Ibig sabihin, kahit hindi mo sabihin dun sa employee na yun or dun sa boss mo, gagawin nila yung trabaho nila. Kahit na wala kang sabihin na anything sa kanila na, na kung wari, sa isang grupo, di ba, sa inyo, isang nagpapagrouping sa teachers, di ba, So, yung isang ka, isang kaklase mo, ikaw yung leader. Then, meron kang isang kaklase doon, nakagrupo mo. Sinabi niya, eto, I think kailangan natin to. Yung wala ka pa man sinabi na gawin, gawin niya, wala ka pa man sinabi na pwede niyang gawin, wala ka pang, wala pa kayong plano, pero siya, may nagawa na pala siyang plan. May nagawa na siyang pwede gamitin para doon sa, doon sa gagawin yung project. Di ba may mga ganong kagrupo minsan? Yung tipong, magulat ka na lang, meron pala siyang, meron pala siyang idea. Oh, sige, pwede yun. Yung wala ka ba masinabi sa kanya, pero siya na yung nagbibigay. Then, susunod. Adaptability and flexibility. Entrepreneurs must learn how to be a high flexible and adaptable, often deal very well with a unique ability to choose action even without all necessary information. 
So, dapat daw adaptable and flexible ang isang entrepreneur. Adaptable. So, pag sinabing adaptable, ganito siya. So, kahit saan mo dalhin yung entrepreneur, dapat marunong siyang makisama or marunong siyang makipag-deal regardless pa kung sino pang kausap niya. Parang ganito, kung wari, nagkaroon kayo ng charity. Foundation na yan, yung parang tutulong kayo sa mga ibang tao, sa mga may hirap, ganyan. Then, ikaw na as entrepreneur, di mo naman kakausapin yung mga yon na nag-English-English ka, di ba? Di ka naman magsasalita ng English. Magsasalita ka ng mga lengguahe nila. Di ka gagamit ng mga mabibigat na salita na hindi nila naiintindihan. Kasi napansin ko, yung mga iba na nagbo-volunteer ng ganyan, Misal, kinakausap nila yung mga ano. Hindi ko naman nila lahat. There are some, kasi I experience na rin mag-volunteer. There are some volunteers na kinakausap nila yung mga, yung mga taong nandun na may halong ibang lengwahe. Which is, there are some people there na hindi naman, hindi ko naman, hindi naman nakapag-aral, ba diba? So, ikaw dapat, nilulugar mo kung ano dapat. Kung wari, yung lugar na yun, din, alam mo na di siya nakapag-aral, then magsalta ka sa language nila. Kung Tagalog sila, then speak in Tagalog. You should be, ano, tawag doon, you should be, dapat naiintindihan mo sila. Ikaw yung mag-adjust sa situation nila. Ganon din yung entrepreneur. Ikaw yung nag adjust sa panahon. Dahil di porke matanda ka na, hindi ka susunod sa mga nangyayari ngayon. Is, alam naman natin, ng mga tao ngayon, pa iba-iba ang gusto. Kung dati, gusto burger or kaya, dati, ngayon, gusto milk tea. Tapos bigla-bigla, dahil nauso yung samji, gusto nila samji. So, ikaw na entrepreneur, dapat ikaw, kung ano man yung trend, alam mo. Flexibility. So, ikaw, regardless sa kung ano man yun, kung, kung ano man yung problem sa So, kumpanya mo, dapat flexible ka. Hindi ka nagkumakampi sa iba. So, dapat ikaw fair ka sa kanila fair ka. So, willingness to take risks. Not only are successful learners willing to take consequences, they can also identify and calculate risk. So, ang ibig sabihin na itong willingness to take risk is ganito. Sabi dito, di ba? They can also identify and calculate risk. For example, ikaw, nakita mo yung kaklase mo, malungkot siya. Then, ikaw, magtatanong ka sa kaklase mo. Anong problema mo? Ba't malungkot ka? Sabi mo sa kaklase mo. Then, yung kaklase mo, sasabi niya sa iyo yung problema. I-explain niya kung love life ba yung problema niya or sa family. Then, sinabi niya, is sa love life yung problema ko, sabi ng kaklase mo. Then, ikaw naman, dahil nga napakinggan mo na yung problema niya, then, ikaw nagbibigay ka ng solution or advice sa kaklase mo. So, na-identify mo kung anong problema ng kaklase mo, di ba? So, na kaya nabigyan mo siya ng solution or advice, calculate risk. Sa business, galito din siya. Inaalam mo kung ano pa yung pwedeng idagdag or kaya anong problema na pwede mo pa, pwedeng kung anong na ano ng business mo. Then, calculate risk. So, alam mo na yung problema, di ba? So, isosolve mo siya. Gagawa ka ng paraan para maging okay yung problema ng business mo. Or, di ba, sabi ko kanina, pwedeng itagdag mo yung product. Magdagdag mo siya, di ba? Pwedeng idagdag mo yung product na yun. Pwedeng kumita siya or pwedeng hindi kikita yun. Calculate risk yun. Pwedeng hindi siya kikita or pwedeng kikita ka doon sa product na ginawa mo. Interpersonal skills. Ma'am, nakakulang po yung mga video. Hello? Ayan. Nakapaputol po. Saan ako nagpuputol-putol? Kanina po. Sa take mo? Apo. Apo. Dali.
Ayan. Hello? Okay na, ma'am. Okay na. Okay. okay na po. Okay na po. So, ulitin ko yung interpersonal, no? So, interpersonal skills. Sabi dito, Learner with strong interpersonal skills has skills of working well with people from different background. Di ba may mga klasik kayo minsan na tipong parang siyang nagha parang siyang ano parang siyang kandidato na kahit saan siya pumunta is may kakilala siya. So kahit anong year level may kakilala siya. Kahit outside pa ng school niyo may kakilala siya. Ibig sabihin yung kaklase niyo yun may ganito siyang competencies, may ganito siyang skills, interpersonal skills. Kaya yung makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao. Skills yun, actually. So, kayo, hanggang bata pa kayo, improve yun rin to. Dahil malay natin, in the future, di ba, magiging manager din kayo or kaya magiging boss. O malay natin, may magiging presidente pa sa inyo, di ba? Di natin alam. So, itong interpersonal skills na to, may improve naman yan over time. Kayo, may improve nyo to. Hanggang bata pa kayo. Try to... To communicate with other people. Try to talk with other section. Ayan, sa mga teachers nyo. Parang may improve din tong interpersonal skills nyo. Kasi important ito pag nakapagtrabaho ka na. Hindi pwede yung hiya-hiya ka pag nag-work ka na. Kasi mahirap. Mahirap maging introvert pag nasa work ka talaga. Because ako, I experienced that. Nung first time ko magtrabaho, talagang nahihiya ako. Tahimik tahimik kasi talaga ako. So, sabi ko sa sarili ko, if magiging ganun ako, paano, paano ako makikipagtrabaho? Baka akala naman ng katrabaho ko, suplada ako. ba? Diba? So, I did my best na talagang improve yung ganitong skills ko. Kayo din, ganun. Ngayon, I na-advise ko kayo talaga na hanggat bata pa kayo, hanggat nasa senior high school kayo, improve it. Kasi, kailangan talaga pag nakikipagtrabaho ka. Kahit boss ka pa, nakikipag-usap ka pa rin sa tao, di ba? So, you really need this one. Ten competencies for entrepreneurial success. So, ito yung mga competencies ng isang entrepreneur. Kaya sila nagsucceed sa business nila. Ito yung mga ibang iba pa na competencies nila. Na nakatulong sa kanila na ma-reach yung top. Then, ang una is integrity. An entrepreneur has a positive sense of value and personal beliefs. Creating and making a business decision. Influencing in making the desired action they will take, particularly when in difficult or challenging situation. So, sabi dito, Meron silang competencies na integrity yung entrepreneur. Di ba sabi dito, positive sense of values and personal beliefs. For example, yung boss mo ay isang Chinese. Alam naman natin ng Chinese, marami silang paniniwala. For example, yung boss mong Chinese na yun, nagpagawa ng building, ng bagong branch, no? Then, wala pang gamit doon sa building na yun. Then, tinawag ka niya. Uh, pwede tumawag ka ng feng shui expert para malaman kung ano ba, kung saan natin ilulugar yung mga gamit natin, sabi niya. Yun ang paniniwala niya. Paniniwala nila yun na kung saan, saan pag nilagay nila sa tamang lugar yung mga gamit, gamit na yun, base sa feng shui, isweswertihin sila. Yun ang paniniwala nila. So, ikaw, kahit di ka naniniwala doon, respetohin na lang natin yung beliefs ng mga boss natin or ng ibang taong nakakasalumuha natin. Concept okay, wait lang. Lumipat siya. Napindot ko, sorry. <laughs> Number two, conceptual thinking. The entrepreneur is prepared to use new approaches and comes with new ideas that may enhance work. Pag sinabing conceptual thinking is ganito. Yung entrepreneur Open siya sa lahat ng opinion, feedback, suggestion ng ibang tao. For example, sabi ng customer niya, gusto ko 
magpa-promo siya minsan. Kaya magka-discount siya. O kaya dagdagan niya ng ganito yung product niya. Before kasi, di ba? In-explain ko na to before. Na dati, yung mga entrepreneurs, gumagawa lang sila basta-basta ng gamit. Without thinking if good quality ba yung product nila or hindi. Or tama ba yung pricing nila o hindi. Ngayon kasi hindi na pwede yung ganun. Dumadaan sa tamang process yung mga mga gamit ngayon. Sa quality control, ayan. Dumadaan sila doon. At dumadaan din sila sa DTI. Dito sa, sa Pilipinas, no? Sa DTI. Department of Trade and Industry. Kasi may binibigay silang law. May batas kasi para sa mga sa mga pagbibigay ng pricing sa mga products. Para maging fair pa rin sa mga bibili at sa mga nagtitinda. Yun ang ibig sabihin ng conceptual thinking. Kaya kung mapapasin nyo, tatlo, di ba? Tatlong tao dito, then may, may bulb to sa taas. So, yun ang ibig sabihin ng conceptual thinking. Na mas maganda na maraming maraming nagbibigay ng opinion din sa'yo kasi makakapili ka. Marirealize mo na ah, eto pala, maganda pala to. Then, itatry mo siya, di ba? Ito, risk-taking. Risk and explain ko na to kanina, di ba? Kung ano yung risk-taking. Sabi dito, anticipate future problem to solve new problems that may arise in the business organization. That's why, yung mga ibang businesses, meron silang ang portfolio. Yung mga plan nila. Meron mga possible problem doon na parang pag nasira yung ganito, papalitan namin ng bago. If mangyayari to, ito yung solution na gagawin namin. So, risk taking yun. Pinaprevent mo na mangyari yung mga problem na yun. Yan. Number four, networking, collaboration. Yung networking, hindi yung tulad ng front row, no? Hindi yung mga yon. Ang networking sa business is ganito. Sabi dito, ito yung meaning niya, no? The entrepreneur understand that networking can provide access to information, collaboration, and profits. And that careful planning and preparation help achieve desired result. So, ibig sabihin, Ang networking, nakikita nyo itong icon na to, yung kamay, nakikipag-deal siya sa iba't ibang, kaya nag invest siya minsan sa ibang product, di ba? nag invest siya sa ibang business, kasi gusto niya magkaroon siya ng access ng information. Ano pa ba yung mga ibang paraan niya sa paggawa ng business niya? Ano pa ba yung pwede niyang maitulong sa akin para ma-improve yung product ko? Or collaboration. Itong collaboration na to is kung mapapansin nyo sa Instagram or sa YouTube, di ba? May mga artista na nag i sponsor sila. Na ito yung, ito yung pampaganda, okay siya, ganyan, sabi nila. O kaya yung mga ibang K-pop idol, nakikipag-collab din sila sa iba't ibang business set. Tulad ni GD, nakipag-collab siya sa Nike, di ba? G-Dragon sa Nike. Kasi, Nakakatulong din siya sa business in a way. Kasi kilala siyang tao all over the world, di ba? Kilala siya. So, in return, yung business mo, kikita ka dahil sa kanya. So, naiintindihan yung networking and collaboration. Malino ba? Aba. Yes po. Aba. Yes po. Aba. Okay. Sa susunod. Aba. Okay. Sa susunod na tayo, ano? Strategic thinking. The entrepreneur understand that thinking using strategies can help to achieve goals in the organization. Strategy means ways to accomplish something in relevance to the aim and objective. Ang ibig sabihin lang naman ng strategic thinking, oo, di ba, pag binasa mo, parang napaka-komplikado. Pero ang totoo, ang meaning lang naman ng strategic thinking is, nag-iisip ka ng paraan para ma- magawa mo para masolve mo yung problema ng kumpanya mo. You're thinking another way para masolve. May plan A ka, may plan B ka, may plan C ka. Yun lang ang ibig sabihin ng strategic thinking. 
Kaya nga, ito, sabi nga dito, di ba? Strategy means ways to accomplish something in relevance to the aim and objective. So, gumagawa ka ng paraan para ma-reach mo yung goal and objective din ng isang company. Or kaya, nag pag nagka-problema yung company, mag magawa, makakagawa ka pa ng solution. Nag-iisip ka kung ano pang solution ang pwede doon. Kaya sabi ko, plan A, plan B, plan C. Yung strategic thinking. Number six, commercial aptitude. The entrepreneur keep himself updated with development in the locality. Six out the best practice and identify and determine opportunities that are not common to others. So, sabi dito, di ba, ang entrepreneur daw, dapat updated siya sa nangyayari sa paligid niya. So, bakit sa guagwa maraming kainan? Kasi, kaya maraming kainan sa guagwa dahil mayroong mga eskwelahan doon. May mga offices doon. Yun ang dahilan kaya maraming kainan doon. Katapos mag-aral ng mga estudyante, paglabas nila, di ba? Alam naman natin ngayon, ang trend ngayon is mahilig kumain yung mga ibang bata ngayon. Mahilig silang kumain. Or kaya after ng klase, habang nagkaklase kayo, misan nararamdaman yun, tiyan nyo eh, hinagutom na ako, gusto ko nang umuwi. O kaya, ka, gusto ko kumain, kakain kami. Di ba? O kaya magta-text kayo sa mga classmates nyo, o pag di pa man tapos ng klase, o kaya may ta-text kayo. Laba, oh, labas tayo, kain tayo sa Jollibee ayo. O. Oh. Di ba? Kasi nga, yun yung gusto ng mga bata ngayon. Yun ang trend ngayon. O kaya minsan, gusto nyo mag-milk tea. Kung mara, may bagong bukas na milk tea sa Jollibee. Ay, sa Jollibee ako na. Sa Gwagwa. Then, sasabihin nyo, tara mag-milk tea tayo. May bagong bukas na mga milk tea sa Gwagwa. O kaya tara mag-milk tea tayo. May bagong bukas sa San Fernando. Di ba? Kasi yun na yung bago ngayon. Unlike before, sa amin nun, basta may Jollibee, sige doon, kain na kami doon. Kaya pag may shawarma, doon sa matchbox, ayun, sige. Yeah. Or kaya tusok-tusok. Ayan. Then, seek out the best practice. Ayan. Kaya nga, kaya nga, naghahanap din sila ng way para mag-improve din yung product. Product nila. Kung kaya mapapasin nyo, yung mga ibang businesses sa Guagua, hindi lang isa yung product nila, minsan dalawa, tatlo, ba't iba yung product nila? Kasi yung, uh, yung mga tao doon, iba't iba din yung gusto. Ng product, no? Hindi tao, no? Na product. Ayan. Number seven. The entrepreneur resolve issues as they arise in an avoidable situation and respond flexibly to deal with changing priorities set by the upper authorities. So, di ba, ang business, kumukuha sila ng mga permits. Kasi upper authorities, usually ang upper authorities, ibig sabihin, mga government sector yung mga yan. Excuse me. Nasa government sector yan, yung mga yan. So, ikaw, kung wari, bago, ka, bago, bago yung business mo, aalamin mo kung ano yung mga permits na to sa locality na yun, ha? Kasi dahil bago yung business mo, hindi naman ibig sabihin. Gusto mo na agad sa international, di ba? No. Pag bago yung business mo, doon muna sa locality mo. Doon sa, kung wari, tagagawagawa ka, doon muna. Sa so, magtatanong ka sa mga, sa munisipyo, ano ba yung mga permits Magkano ba yung mga permits? Ayan. So, pag nalaman mo na yung mga requirements na yun, ayan, magbabayad ka na, kukunin mo na yung mga permits. Ayan. Then, next time, nakukuha ka ulit ng permit, alam mo na kung ano yung mga permits na yun, di ba? Alam mo na kung magkano. Dito kasi sa Florida, sa amin, may one-stop shop sa pagkuha ng permit tuwing January yun. So, ikaw na employee, ikaw na boss, nalaman mo na may one-stop shop sa Florida, sa inyo lang yun. Sa, kung taga-Florida ka at yung business mo sa Florida, then nalaman mo may, may one-stop shop. Then ikaw, bago, pang mangya, bago pa dumating yung January, inaayos mo na yung mga permits mo. 
naayos mo na yung pera mo. Nagtatabi ka ng budget para doon. May one year ka para doon, ba? Diba? So, habang one year na yun, naayos mo na. Kaya bago dumating yung January, or dumating naman yung January, agad-agad, okay, kahit within the day, one day lang yun eh, within the day, makukuha mo na yung permits mo. So, yun ang ibig sabihin ng decisiveness na to. Is pagkagawa ka ng decision, dapat agad-agad pasolve mo na agad yung problem. Para hindi, wala ka ng may experience na problema in the future. Dahil, oo nga naman, pag hindi ka nakapag-ready ng permits mo, di ba? Pwede ka nilang kasuhan. Pwede ka nilang tanggalan ng permits para, para mag-operate yung business mo. Kung hindi mo inayos yung business mo, nagkaroon ng reklamo yung mga customer mo, wala ka ng business dahil nga, di ba, pwede lang tanggalin yun ng upper authorities na to. Okay, ikaw, pag gumagawa kang business, dapat sigurista ka pag gumagawa kang business. It's okay to be perfectionist if you're making a product. Okay lang. Pero wag naman yung sobra-sobra. Okay lang, sakto lang na gusto mo maging okay yung product. Dapat pag nag-present kayo, okay na yung product mo. Para, alam mo yun, para pag binili nila yung product mo, siyempre, pernasent mo na. Yung expectation ng mga tao pag nakita nila yon dapat kung ano yung nakita nila doon sa presentation mo, yun din ang ibibigay mo sa kanila. Huwag kayong gagaya sa mga ibang gumagawa ng business. No? Ito yung picture, tapos pag kinuha mo, iba. Kung sasabihin nila, mata, ano, maraming maraming chisto. Pag bukas mo naman ng pagkain, no? Isko, isang piraso lang yata ng cheese. Huwag kayong maging ganun pag nagbe-business, no? Be honest with your customer. Kasi pag honest ka sa customer mo, babalik at babalik sila sa'yo. Kahit naman sa kahit anong relationship, di ba? Kung honest ka sa kapwa-tao mo, pagkakatiwalaan ka nila, magkiistay siya sa'yo. Then, number eight, optimism. The entrepreneur persists in pursuing goals despite hindrances, and problems, performing the hope of success rather than the fear of failures, and manage difficult situations. So, dapat kung entrepreneur ka, is optim optimism ka. Ibig sabihin is, tulad nung explain ko to kanina, di ba? Pag ibig sabihin ito is, regardless pa kung anong problem mo, dapat sa kaya mo, or kaya mong lagpasan yun. Hindi, hindi ka yung malulungkot ka ganyan i-tawag doon, is lalabanan mo yung problem mo ngayon. Haharapin mo siya. Yun, haharapin mo siya. Kasi, malay mo, in the future, di ba, the future, kikita ka at magiging well-known ka sa locality nyo. Kasi, huwag kayong matakot na, na magkamali. Merong marami kasing taong natatakot na magkamali. Gawin nyo yung, yung pagkakamali nyo, Gawin nyo yan as a strength. Gawin nyo yan na uh, lesson sa'yo. Lesson sa buhay nyo, yung mga pagkakamali. At huwag nyo nang uulitin. Kasi pag inulit nyo pa yung pagkakamali nyo, di ka na natuto. ba? Diba? Di ka na matututo doon. Ganon din sa business. Nagkamali ka na nang minsan. Huwag mo nang uulitin. Kasi pag inulit mo pa yon, yung mga tao hindi na magtitiwala sa'yo. Ganon sa business din. So, huwag kayong matakos sa failure. That's part of life. So, if magka-fail ka man, then go. Ayusin mo sa susunod. Huwag mo nang uulitin yung pagkakamaling ginawa mo. Ganon din sa business. Huwag mo nang uulitin. Para yung mga nagtiwalang customer sa'yo, di ba? Babalik at babalik pa rin sila sa'yo. Ma-realize nila na, ah, nakinig siya. So, bibigyan, pa rin, bibigyan ko pa rin ng chance yung business na to. Bibili pa rin ako sa kanya. Number nine, customer relation service. The entrepreneur develop and, and build trust and long-term relationship with customers collates an expectation of high level of customer service and maintain regularly exceed customer expectation. So, pag sinabi ng customer relation service is ganito. Diba sabi ko kanina, pagpapasok kayo ng isang store, explain sa'yo lahat ng mga employee na kung, kung magtatanong sila muna sa'yo, 
Ano bang product ang gusto mo, ma'am? Magkano po yung budget nyo? Kaya ikaw, sasabihin mo, gusto mo ganun product, pero magkano ba siya? Kasi ganito lang yung budget ko. Then, yung employee na yon papakita niya lahat sa iyo yung mga product nila. Ma'am, ganito po yung product namin. Ganito po yung price niya. Ganito po yung, yung function niya. Ganito po yung paggamit niya. Then, ikaw, then, mag-iisip ka, ano kayang product ang bibilin ko doon? Dahil nga binigay na lahat sa iyo ng employee. I-explain niya sa iyo. Tapos, kote-kote, napapasin mo yung, cost, yung employee, chinichikahan ka niya. O nga, ma'am, ako, ma'am, gusto kong bilhin ganito, ma'am, maksya maganda siya. Di ba ginagaroon kayo ng mga employee minsan? Chinichikahan kayo? Kasi sinasay stock nila kayo? Kasi gusto nila na, na magkaroon kayo ng tiwala sa kanila. Parang, parang feeling mo na kaibigan mo na sila, ganun. Hindi nyo alam na ginagawa lang nila para sa trabaho lang talaga. Kasi sales yun eh. Na sales talk ka ng iba. Pero not all, not all salesman o saleswoman ganun. Ang ibig kong sabihin is part of their job. Na, na mag-build ng trust sa customer nila para bumalik sila sa, sa store na yun. Para bibili sila. Kasi gaya nga nang sabi ko, kung gagawa ka ng business, dapat meron ka parang communication sa customer mo. Parang may relationship din kayo in a way. Na, na pag nandun ka, di ba, parang kayo, Diba, pag merong, merong isang kainan, kung wari, na lagi niyong pinupuntahan magbabarkada. Then, hanggang ngayon, na umabot na kayo ng senior high, dun pa rin kayo kumakain. Kasi, naging komportable na kayo dun sa nagtitinda doon. Naging komportable ka na dun sa lugar. Parang ganun din sa customer relations service. Naging komportable ka na dun sa business na yun. Then, people settled. So, the entrepreneur creates commonality among stakeholders stakeholders and see the value the, see and the value the best in others. They build the total capability of the people involved. They always considered the principle of inclusiveness inclusiveness in planning and dealing with others. So, Ibig sabihin lang naman ng people center is yung business ay focus na siya sa mga customer. Inaalam niya kung ano ba ang gusto ng mga customer. At saka may mga board of directors and stockholders ang isang kumpanya. Eh. May explain yun sa organization and management. Pero yun nga, meron silang mga stockholders, meron silang stakeholders, yung isang company. So, yun, pinapakinggan din ng mga boss yan kung ano ba ang gusto nila. Pati yung customer, pinapakinggan nila anong gusto nila. Pero, kung maganda naman yung mga gusto nila, then okay. Pangalawa, kung di naman okay, syempre, di mo naman tatanggap, di nga okay, di ba? Then, tapos na yung discussion ko. Hanggang dito lang siya. And I hope you nag-enjoy kayo sa class ko may natutunan kayo. If meron, if, meron, if meron kayong question, you can chat me. And ipopost ko to ulit sa YouTube account ko para makapanood yung mga ibang classmate yun na hindi nakapag-join. Okay. Ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.